Bir daha sabahınız gayr olsun, hürmetli tamuşaçılar. Bugün Azərbaycan şov biznesinde, Azərbaycan musibisinde kifayet kadar kliplerin sayı yeterlidir. Və bu klipler ne ile seçilir? Bu kliplerin söhbət bunların dizaynından veya ifaçıların mühalletinden veya bu kliplere sərf olunan büyük maliye vesayetlerinden getmir. Söhbət klipte koyulan ana sujetin ana xatından ve bütünlükte onun tutumundan gelir. Bugün hakkında söhbət açacağımız yeni bir klipin Azərbaycan televiziyasına təqdimatı olacaq və bu klip hakkında hayattan götürüldüğü için daha etraflı e, klipin yaradıcı eyyatları məlumat verəcək və artık kifayet kadar indi görəcəksiniz sizin karşınızda kifayet kadar e, mükemmel bir peşekar heyet var. Evvela Söhbət Dünya adlı mahnadan gelir bu mahnaya çekilen klipin rejissoru bizim çok sevdiğimiz, həmişe hürmetle yanaşdığımız bizim yaxın dostumuz e, Muğam Teatrının direktörü Arif Qaziyevdi və bu klipin e, bu mahnun müellifi e, Yolağa tənhadır. O tənhalığının az sonra özü səbəbini açıqlayacaq. Həm sözlerinin, həm də musiqisinin bəstəsi. Və bu Zeynab Hanım, Beybudovanın Muğam Teatrı Salisinin ilk klipidir. Təbrik eləmək olar bu münasibetle bütün yaradıcı heyyatı. Arif Mənim, Evet sizden başlayalım. Yani gayet ettiğimiz gibi bu klip ne ile seçilecek? Azerbaycan'da klipler çoktu ve bunların da sürşet hatlarda farklıydı ama çok tersifle gayet ediliyor ki bütün kliplerimizin esas ana hattı mehbetti, xeyanetti vesaire ve ilahır. Bu kliplerde mi onlarla beraber de bir sırada olacak yoksa? Biraz esmer efendim. Bu klipte biraz beten perverli daha çok özüne yer tapıyor çünkü mehlif özü ki Afganistan'da olup orada vuruşu. Da onun özünü başına gelen bir hadisidir. Reallıqda. Yani bir çox bir öz ilahi yerine çekmişik bunu. Yani tam onun buna gidip geldi, ziyaret edildiği yerdi. Aha. Beş parmak var. Çok ben medyatası yerine. Orada çekmişik. Yani bilahi ile Allah'ın bunun duasıdır ki, bəs bunu sağ salman oradan kurtarsın, gelsin. İmmet de o, o, o cehenneme, ondan sonra orada ölen adamlarla ki, mesela heç neden ölürler orada, çox Azərbaycanlar ölürler orada. Hı -hı. Bizim günahımız yok idi ki, orada. Orada başka adamlar vuruşurlar. Yani tema böyle bir temadır. Onu çekmek de elbette, evvela çetin olur. Siz deyin ki, mühabbat hasanlı tez bir, bir, birbirine uzaqlaşırlar, hmm. söhbətləşirlər. Sonra xayanetle ne deyilir? Sonra xayanetle ne deyilir? Orada yıxılıyordu, burada yıxılıyordu, burada klipin ağırıydı. <gülüyor> ben ya da ben klip sözünü hemen şey çıxış elini deyelim ki, klip... Bəli, siz onun elini nesiniz? Ben klip... O günlerde siz burada veriş yaparırdınız, tamam, ağardadaş, ağayıf ne? Bəli. Ağardaş dedik ki, bizim dostumuz Arif Qaziyev. Neçik yıl bundan ağırdı? 18 yıl bundan qalaq, ben çekende hiç bilmirdim, klip sözü var, yoksa yok. Heç kez bilmirdim. Yani o, o vaxt varacak. Yani konsert çekimler nömrəsi özü forması, onun özünün o, çok nöqtelerden ki çekirsən, kompozitlarını değiştirsən, forma değiştirsən, bu klipdir. Yani klipde imkan vermek lazım ki, oxuyan müğannini görsənsin. Yani burada bize neler var? Oxuyan kalır bırakta başkaları oynuyor onun növbəsinə. Biri yıxılır, biri ölür, biri ne bileyim, saman hatta e, yıxılır, ne bileyim, damla yıxılır, maşına minir, maşın vurur, skor pomuş gelir. Yani biz burada çok bir daha olduqca çetin temadır. Ve Gülağa Məllimin əsas fikrini biz orada istedik ki, açıqlayalım. Bu Gülağa Məllimin ilk əsarı e, sayıla bilər də, yəni həm sözleri də, həm bəsli səbəsi məxsusda. E, Bala Gülağa Məllim, niyə siz e, tənhasız? Bu kadar insanların ihatesinde. Yusuf Mesel, 90. yılda ben Azerbaycan'a, ben onu diyeyim ki 76. yılda ben Azerbaycan'da yaşamıram. Aha. Rusya'da ve xarici ülkelerde yaşayıram. Ve birinci defa 90. yılda Ermenilerin Azerbaycanlılar arasında siyasi münakşe başlayandan sonra e, ben bir Azerbaycanlı kimi öz halkıma, öz vatanına neyse hizmet etmek istedim. Ve ben vazifede olan bir çok şahslarla görüştüm ve bana ama bu mesele dedi ki siz bir dövüşçü kimi değil ben kommersiya banklarından birinin üçlediği tersiflerinden biriydim ve bana dediler ki siz bir finansist kimi Azerbaycan'a daha çok büyük kömür edirler siz meselelerinizle kim gidip Qarabağda dövüşürsün ve hemen 90-93 yıllarda ben 6 milyon dolardan yukarı Azerbaycan'a xeyriye pulları geçirdim. Özüm şəxsən gəlib burada, indi kimi yadımdadır, biləsi var rayonuna gelen de yolun sağ tarafında Qaçkınların palatkaları var idi. Mən uh -huh. kamazlarla bura e, ərzak məhsulları, geyimler günlərdim ki, badımları kömük edin. Ve hemçinin benim hala 80 yılda Afganistan'da döyüşen vaxtda belə bir arzum var idi ki, nahaqsız kanları tökkən, e, yaralanan, bədənlərində qalpeler kalan insanlara Afganistan'da döyüşen əsgərlerimizde 
olan münasibetleri değişim. Çünkü Sovet Hükümeti bu gün yoktur, onun hakkında demeye değmez. Ama e, e, yeni yaranmış Azerbaycan devleti ise bu problemlerin hällini axıra kimi yerine getirebilmirdi. Çetin idi, müharibə aparan bir devlet için. Ve bu məqsədine ben Şixo plajının 3 hektar yerinde e, Afganistan'da döyüşen ve hemşirin Qarabağ'da döyüşen askerler için şaffa sağlamlı ocağı açmak istedim. Ve bu ocak 3 büyük e, kompleksdan ibarat. Bu kompleksin birini mənim iki başa çatdırmışam. Təkir 93-ci başa çatdırdım. Ve ben istedim ki, orada atılmış kimsəsiz qocalar bugün hiç mi lazım değil. Ve qocaları mən yığım, onların e, axır günlerini xatır bir xoş geçirebilsinler. İnsan kimi yaşayabilsinler. İnsan kimi misalman adetən əsindən ölsünler, onları dert edir. Ve hemçinin ben bugün kişilerde çoklu uşaqlar görürüm. Atılmış kimsəsiz ve ya da valideynleri yoktur ve ya da valideynlerinin e, şəraitleri o kadar çetindir ki, onları saklayabilirler. Ben istedim ki, bu körpelere öz balam gibi bakım. Onlar Azerbaycanın geleceği olsunlar. Ben ilgilisiz çok güzel bir şey. Bugün büyüyen tərbi uşaqların çoksu ya avyonla məşğul olur, ya pozma yollara düşürlər, narkotik satırlar, maddeler ve elak. Ben istedim ki, bizim gənc nesil, geleceği nesil, e, gelince nesli bu hadiselerden koruyun. Onların geleceği parlak olsun. Ha, tabii ki. Bu dünyada söhbət sizin versiyanızdan gidir. Dünyada toxunabilirsiniz mi? Bu dünyanın olacaklarına. Bak gördüğünüz bütün bunlar dünyada baş veren gerçekliklerdir. Təssüflər olsun ki. Mən e, dünya manasında Afganistan'da aldığım e, yara, gördüğüm, yaşadığım şərait ve klipin hakkında siz görəcəksiniz. Mən Masallı rayonu Erçivan kəndində şəhidler bulağı dikdirmişim <gülüyor> öz vəsaitim hesabına. Böyük bir kompleksdir. Tabi ki, mende kompleksin şəkilləri var. İstəyirsiniz, <gülüyor> sizə təqdim edə bilərəm. Bizim görəcəyimiz işlerim. Yəni, həmin kompleks e, klipdə də öz əksini tapın? Bəli, buyurun, bax, bu kompleksdir. E, <gülüyor> Çilip, <gülüyor> ora e, mən e, bir çox Azərbaycanın tanımış mütəxəssislərini, alimlərini e, çağırdım və orada e, bilmirəm, bende fəkir özümdə yoxdur. Doğru, doğru, şeydi. Bak, hemen kompleksin açılışıdır. Qurbanlar kesilir. Aha. Sonra biz bir çox Azərbaycanın görkəmli e, musiqi adamları ilə Niyamədin, mənim böyük hürmət vəsidir, Niyamədin məlimlə e, və yaxud görüşdük və orada demək olar ki, e, mən Şehirlerimizin hatırasını evvel etmek istediyle hemen o kompleksi çıkıyor. E, Değilirim yüzde bir işitmek istedim, bir de bir görmek daha yakışıdır. Ben istedim, yani klipe baxaq da sonra bu mevzuda söhbəti devam etdirir. Bir de ilk, ilk dəfə e, Azərbaycan televiziyasında, başka kanallarda nümayiş olub, ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında bu klip haqqında kifayet kadar məlumat verildi, ama az sonra yine mevzunu devam etdirəcəyik. Yani ilk dəfə hemen klipe baxaq ve ben de bir tamaşa çekme münasibetini bildirirəm. Kesme sözümü Duayı ile 
Örfüm, ilk defa Afganistan hadiseleri ilk defa bu formada təqdim olunur. Çünkü unutulmuştu ve aslında bu hadiseleri unutmağa haqqımız yoktu. Ve ilk defa hemen hadiseler bu klipte öz eksini tapdı. Maraqlı bir nüans var burada. Müğanni seçimi kime məxsus edir? İş sura mı? Ya bəstəkara veya sözlerin müəllifini? Sözlerin müəllifini, Gülağa müəllim özü gelmişdi bizim teatra. Mühendisli Muğamı seven çok böyle... Kendi çıvırç eden gelip Muğam konsertinden kulağı asmak için bana çok maraqlı geldi. Bizimkiler burada özümüzdikler kulağı asmırlar. Ama görünür tarixi burada. Geldi birini çok yanlarına kulağı asmış. Zeynep Hanım'a kulağı asdı. İnan saat dördü kimi, fayet danıştığın dördü kimi Zeynep Hanım'a kulağı asdı. Ve Zeynep Hanım'ı seçti ki ben bu mağınları size vereceğim. Sizi okuyun bu ilk böyle. Yani yine növbəti gözlənilir de böyle bir... E, böyle klip, biz ikinci klip var hazırda o da. Aha, o hansı mevzuda o hazırda? 
Bu da elə gəlir Gülara Məlim öz həyatından çıxır. Gülara Məlim çox tanış bir öz həyatından. Ana mövzüsüdür. Ana mövzüsüdür. Ana mövzüsüdür, ha. Gülara Məlim ümumiyyətlə çox vəziyyətlə böyümüş adamdır. Yəni, vaxtında uşaq vaxtı çıxıb gedib Azərbaycanla. Və hazırda səhv etmirəm, Rusiya dövlət dumasının üzvüdür Gülara Məlim, Rusiya vətəndaşıdır. Və manunun sözlərində, bu dünya manusunun sözlərində bir məqam var idi. Öz Vətənimdə, yəni öz ocağımda belə deyək ki, vətənimdə yersizəm, yəni... Necə idi Gülağa Məlim? Qızağında... Sən dedin, nə bəqlərdin? Vətənin qoynunda yox yeri dünya. Sizin yeriniz yoxdur vətənin qoynunda? Ya kimə səni söyləyin, kimə göz yaşı, kimə qədərlədi, kimə taş qarşı. Qılağa atı qocalır, ağarır başı, vətənin qoynunda yox yeri dünya. Allah heç kəsə vətənin qoynunda yersiz etməsin. Amin, yəni və arzulayım ki, qılağa məmsin kimi insanların sayı çox olsun ki, Azərbaycan namini, Azərbaycan adına nəsə iş görməyə bacarasız. Çünki bu bizim və xüsusilə də Azərbaycanın kənarda yaşayan Azərbaycanın vicdan borcudur və çox arzulayar ki, Azərbaycanın kənarda yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycan adı ilə oynamasın. Bax, onda fəlakət faciə başlayır. Arif mənim, sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir musiqi nömrəsi idi. Siz klip xoşlanmışsınız, mən bilirəm. Yəni, burada hər şey təbii idi. Gerçəkli idi. Və bu, davamlı olacaq. Çünki yenə də növbəti ana mövzusunda işləyəcək. Və arzu edərdim ki, işləyəcəyiniz bu mövzular çox aktual olsun. Məhəbbətdən, xəyanətdən uzaq olsun. Olsa çox dəyətdir məhəbbət xəyənət, onu görürük də göz qabağında da. Nəzir, belə şeylər, bax, görürüz o, Əfqanistan deməsiz cidiyyə kimi, doğrudan çəkilmir. Yoxdur. Nə Əfqanistanda bizim günahımız yoxdur ki, biz orada vuruşurduk, biz də əskərlərimiz. Əbək ki, biz nə qədər o Əfqanistan ki, əskərlər zəngirlər, Zeynəbə, Mənə, Gülağan Hanım zəngirlər, köz minnətlarının bildə ki, nə yoxsa bizi yada salmasız ki, belə bir konsept nömrəs çəkilib ki, burada... Bir eləyirəm, uğurlar arzuların, Zeynəb xanım, sizə təbrik eləyirəm, ilk klipiniz idi. Bundan sonra davamı olacaq. Tamaşaçılara xatırladım ki, qonaqlarımız Muğam Teatrının direktoru, bizim gözəl rejissorumuz. Səsi sonrağa hər zaman Azərbaycan naminə gələn Alif Qazıyev, Muğam Teatrının salisti Zeynəb xanım Beybu da var idi və Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşımız Azərbaycan naminə çox işlər görə Rusiya dövlət dumasının üzvü Gülağa Dəndərov, daha doğrusu Gülağa Tənhaydı bu səhər, səhərin canlı efirdə bir az əvvəl baxdığınız klipin müəllifi mahnının sözlərinin və bəstəsinin müəllifi Gülağa Tənha. Təşəkkür edirəm sizə və təkrar ana mövzusunda növbəti kliplərimizin, növbəti muzikin ömrələrimizin təqdimatına təkrar efirdə görüşəndik. Çok sağ olun. Sağ olun.